Hello back guys from the second year. Olá de novo pessoal do segundo ano. Ok, welcome back, bem-vindos de volta. Let's now correct page 99. Vamos agora corrigir a página 99. I hope you have done it. Espero que tenham feito. I hope you have understood. Espero que tenham entendido. Let's check it out. Vamos conferir. Uh, number 2. Ok, exercise 2. How is the level of available water represented visually in the first part of the infographic? Como que o nível da água está representado visualmente na primeira parte do infográfico? If we come back here, se nós voltarmos aqui, ok? The level of water, it's here. It's represented by this picture. Representado então por aquela figura ali, tá? So, like, take a look. Um... Uh, Tall buildings being covered in water, prédios altos sendo cobertos por água, a thermometer showing temperatures, or a water bottle, né? prédios altos sendo cobertos por água, um termômetro mostrando as temperaturas, or a water bottle with water in it, ou uma, uma garrafa d'água com água dentro, né? dropping as temperature rises, ou seja, caindo à medida que as temperaturas sobem, A, B, or C. As you can see, como vocês podem ver, it's letter C. A gente acabou de ver lá a garrafinha lá, né? Então, no infográfico, ok? Number 3, número 3. How are rising sea levels represented visually? Como que o aumento dos níveis do mar estão sendo representados visualmente? Let's take a look, vamos olhar. Ok? Rising sea levels, this picture here, essa figura aqui. What do we have here? O que a gente tem aqui, né? Ok? Did you look? Olhou? Now let's check. Vamos conferir. Uh, we have uh, by water rising over buildings, por água subindo né, acima de prédios, as the temperature rises, à medida que a temperatura sobe. By water coming out of a faucet, por água saindo de uma... Tá? To come out of a faucet means sair de uma torneira. Tá? Faucet in English means torneira. Espero que vocês já tenham procurado antes, né? And by water getting lower, ou por água baixando, as the temperature rises. Ok? As you could see, como vocês puderam ver, it's by water rising over buildings. Por água subindo, né? Acima de prédios, tá? Então é o que nós temos naquela figura lá. A dica de leitura nós já lemos, né? Tá? Uh, in the video before, no vídeo anterior, tá? Now, take a look at this infographic, agora olhando para este infográfico aqui, né? South Asia, tá? Vocês leram, traduziram, se tiver alguma dúvida, me mande lá no fórum, tá? Fórum de dúvidas, não esqueçam. Ok, let's take a look at these words, vamos olhar para essas palavras aqui. Ok, we have increase, increase, tá? Increase means aumento ou aumentar, tá? Depende do contexto. Water, todo mundo sabe. Food, todo mundo sabe. Rain, todo mundo sabe. E heat, talvez alguns não saibam, mas vamos anotar aqui. Heat é o calor, tá? So the infographic deals mostly with water scarcity. O infográfico fala basicamente sobre escassez da água, né? Para quem não sabe ainda, scarcity, escassez, and excess, excesso. There will likely be... É, haverá mais provavelmente, tá? Likely, tá? Uh, provavelmente, tá? Haverá provavelmente less security with rising temperatures. Então, à medida que as temperaturas subir, subirem, haverá o quê? Menos segurança alimentar. Aquela palavrinha que nós já tínhamos estudado anteriormente. Food security, tá? If temperatures rise, se as temperaturas subirem, there will be extremes, haverá extremos in many parts of South Asia. Tá? Haverá, então, uh, heat, extremos, extremos de calor, né? nas partes, uh, partes da, do sul da Ásia. Okay? There will be an, haverá um, in water, na água, from the Ganges River covering land areas. Então, do rio Ganges, cobrindo áreas de terra, tá? So, there will be a increase, haverá então um aumento na água do rio Ganges, cobrindo áreas de terra. And the last, obviously, a última, obviamente, there might be too much, pode haver muita chuva in the city 
of Kolkata in 2050. Poderá haver muita chuva na cidade de Kolkata em 2050. So that was number three. Isso foi então o número três, tá? If you have doubts about vocabulary here in the infographic, se você tiver dúvida de vocabulário aqui no infográfico, please report to me at the forum. Por favor, me relatem lá no fórum. Uh, teacher, I couldn't understand this part. Eu não pude entender essa parte or that part ou aquela parte. So I can help you para que eu possa ajudar. Então, uh, o esforço tem que partir de mim e também de vocês. Tá? Então, os vídeos aqui visam um contato mais próximo seria de uma, de uma aula, mas não tem aquele retorno, né? Então, eu preciso que vocês se expressem através do fórum, né? Ou através lá da, da tarefa, em que vocês têm que me mandar o feedback do livro, do caderno. Então, se quiserem escrever perguntas lá também, não tem problema lá, eu também posso responder, tá? So, that's it for page 99. É isso, então, na página 99. That's it for this week. É isso para essa semana, Ok. So, next week we are going to have a live, na próxima semana a gente vai ter uma live, então uma transmissão ao vivo, so we can uh, have an eye to eye, para que a gente possa ter uma olho a olho, né, a contact, um contato, então, uh, and uh, we can have some doubts over, que a gente possa ter algumas dúvidas tiradas também, ok? So, that's it for today, é isso por hoje, bye bye, stay well, fiquem bem.